അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാർത്ത സരനാസ് ആണ് മാർത്ത സരനാസ് ഈസ് എ നേറ്റീവ് ഓഫ് കോളിംഗ കാലിഫോർണിയ ഷി ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ അറ്റ് ഇറുബിൻ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സെവറൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി സലിനാസ് ഹാറ്റ് ഇസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ജേണൽസ് ആൻഡ് കണക്ഷൻസ് അപ്പോൾ മാർത്ത സലിനാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ റൈറ്ററിൻ്റെ വർക്കാണ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്കിലേക്ക് പോയാൽ ദ സ്മോൾ ടെക്സാസ് സ്കൂൾ ദാറ്റ് ഐ വെൻറ്റ് ടു ഹാഡ് എ ട്രഡീഷൻ കാരിഡ് ഔട്ട് എവറി ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ എയ്റ്റ് ഗ്രാഡ് എഡ്യൂക്ക് എയ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഗ്രാജുവേഷൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ജാക്കറ്റ് വാസ് അവാർഡഡ് ടു ദ ക്ലാസ് വാലിഡിക്ടോറിയൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു ഹാഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഹാഡ് എ ബിഗ് ഗോൾഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആൻഡ് യുവർ നെയിം റിട്ടേൺ ഇൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ പോക്കറ്റ് അപ്പോൾ ടെക്സാസിൽ അതായത് ഇവർ പഠിച്ചു വന്ന ടെക്സാസിലെ സ്കൂളിൽ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ എട്ടാം ഗ്രേഡ് പാസ്സാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എട്ടാം ഗ്രേഡ് വെച്ചിട്ട് പാസ്സാവുമ്പോൾ ആ ഈ എട്ട് വർഷവും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ആൾക്ക് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡും ഗ്രീനും കളറും കൂടെ ചേർത്ത ഒരു ജാക്കറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോക്കറ്റിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഇവരുടെ പേരും എഴുതിയേക്കും മൈ ഓൾഡർ സിസ്റ്റർ റോസി ഹാഡ് വോൺ ദ ജാക്കറ്റ് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഐ ഫുള്ളി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡൂ സോ ഐ വാസ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ എയ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ എ സ്ട്രേറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിൻസ് എ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ആൻഡ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഹാഡ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് വെരി മച്ച് ടു ഓണിങ് ദാറ്റ് ജാക്കറ്റ് മൈ ഫാദർ വാസ് എ ഫാം ലേബറർ ഹു കുട്ടിൻ ഏൺസ് ഇനഫ് മണി ടു ഫീഡ് എ ചിൽഡ്രൻ സോ വെൻ ഐ വാസ് സിക്സ് ഐ വാസ് ഗിവൺ ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ടു റൈസ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഓൾഡ് സിസ്റ്റർ അതായത് മൂത്ത ചേച്ചിയായ റോസി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവരും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് ഇതിപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് പതിനാല് വയസ്സുണ്ട് അതുവരെ അവർ എല്ലാ എക്സാമിലും സ്ട്രെയിറ്റ് എ ഗ്രേഡ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ എക്സാമിലും എ ഗ്രേഡൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ആ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഇവരുടെ ഫാ ഫാദർ ഒരു ഫാമറാണ് ഫാം ലേബറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ എട്ട് മക്കളുടെ പോറ്റാ ശേഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിന് വളർത്താൻ കൊടുക്കും ഹി കുഡിൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് വി കുഡിൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സ്പോർട്സ് അറ്റ് സ്കൂൾ ബിക്കോസ് ദ വെയർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രിപ്പ് ഔട്ട് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ so even though our family was quite agile and athletic there would never been a sport uh, school sports jacket for us this one the scholarship jacket was our only chance wo everuk nalla agility alleng nalla kayaga sheshik undengil everuk ee kutiyukku endu cheyamattilla sports nammal pangadukkan pattittundayirunnalla kaaranam sports nammal pangadukkano registration fees um adu pole thanne endha uniform inde cost ullum ടൗണിലേക്കുള്ള ട്രിപ്സും എല്ലാം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കൊരു സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് ജാക്കറ്റ് ഇല്ല അവരുടെ ഏക ഹോപ്പ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിലാണ് ഇൻ മെയ് ക്ലോസ് ടു ഗ്രാജുവേഷൻ സ്പ്രിങ് ഫീവർ ഹർ സ്ട്രക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ വിത്ത് എ വെഞ്ചൻസ് നോൺ പെയ്ഡ് എനി അറ്റൻഷൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇൻസ്റ്റഡ് വി സ്റ്റാർട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോസ് ആൻഡ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ വോണ്ടിങ് ടു സ്പീഡ് അപ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് ഓഫ് ഹർ സ്കൂൾ I despaired every time I looked in the mirror. Pencil thin. Not a curve anywhere. It, I was called the bean pole or the string bean. And I know that that is what I looked like. That really wasn't
to walk to talk grandma into letting me join the teamers of course grandma said no അപ്പോൾ ഈ മെയ് മാസത്തോടടുത്തപ്പോൾ അതായത് കോളേജ് സ്കൂളൊക്കെ വിടാൻ സമയമായി അപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളൊന്നും അധികം സ്പ്രിങ് ഫീവറൊക്കെ പടർന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അധികം അറ്റൻഷൻ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തില്ല അവർ ജനലിലൊക്കെ വെറുതെ വെറുതെ വെളിയിലൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന് ഈ ഈ സ്കൂൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാനിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ടെൻഡൻസിയായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ അതായത് ഈ പെൺകുട്ടി നമ്മളെ കഥയിലെ പെൺകുട്ടി ഒരു തിൻ ഗേളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തിന്നക്ക ഒരു ഈർക്കിൽ കണക്കുള്ളൊരു ബോഡി ആയിരുന്നു അവരുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും അവളെ ബീൻ പോൾ സ്ട്രിങ് ബീൻ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇവരെ ഇവരുടെ പി ടി സാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവരെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ഇവർ നല്ലോണം കളിക്കും അതായത് ഇവർ ഇവിടെ ഇവർ നല്ലൊരു ഫോർവേഡാണെന്നും ഇവരുടെ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാറ് ഇവരുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്തു പറഞ്ഞു നോ പറഞ്ഞു കാരണം കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഇവർക്കില്ല ഐ വാസ് ആൾമോസ്റ്റ് ബാക്ക് അറ്റ് മൈ ക്ലാസ് റൂം ഡോ ദൻ ഐ ഹേർഡ് ഓയിസസ് റൈസ് ഇൻ ആങ്ക് ഹാസ് ഇവൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഐ ഡിൻ മീൻ ടു എൻ ഈ സ്റ്റോപ്പ് I just hesitated, not, not, not knowing what to do. I need those shorts and I was going to be late. But I didn't want to interpret, interpret an argument between my teachers. I recognized the voices, Mr. Smith, the my history teacher and Mr. Boone, my math teacher. They seemed to be arguing about me. I couldn't believe it. I still remembering the feeling of shock that rooted me flat against the wall and if I I were traffic, uh, trying to blend in with the graffiti written there. So, every short set, I am going to tell you about the short set. So, short set, I am going to tell you about the short set. So, I am going to tell you about the argument. The argument is that two people. One is Mr. Smith and Mr. Boone. Mr. Smith is a history teacher and Mr. Boone is a math teacher. So, every argument is that I am going to tell you about the argument. കഥാനായിക്ക് പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഒരു ഷോക്കനായിപ്പോയി കാരണം അവരെ പറ്റിയാണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ ഷോക്കനായിപ്പോയി ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിത്തി ഗ്രാഫിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിത്തി നമ്മൾ ചുവറിലൊക്കെ വരയ്ക്കില്ല അതിനെയാണ് ഗ്രാഫിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിറ്റി അവിടെ ഉള്ള ഗ്രാഫിറ്റിയെ പോലെ അവരെ ഫിത്തിൽ ചാരി എന്നത് കേൾക്കുകയാണ് ഐ റെഫ്യൂസ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് കെയർ വാട്ട് ഹു ഹെർ ഫാദർ ഈസ് ഹെർ ഗ്രേഡ്സ് ഡോണ്ട് ഇവൻ ബിഗിൻ ടു കമ്പയർ വിത്ത് മാർത്താസ് ഐ വോണ്ട് ലൈ ഓർ ഫാസ്റ്റ് ഫൈ റെക്കോർഡ്സ് Martha has a straight A plus average and you know that. No, you know it. Dad was Mr. Smith and he sounded very angry. Mr. Boone's voice sounded calm. Look, Joan. Look, Joan's father is not only on the board. He owns the only store in the town. He could say it was close tie. We could say it was close tie. And... So, what is the argument for the argument? മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് കള്ള റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കള്ള കള്ളമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി മറിക്കാനോ പറ്റത്തില്ല മാർത്ത അതല്ലെങ്കിൽ മാർത്തയുടെ ഗ്രേഡിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗ്രേഡ് മാർത്തയ്ക്കായിരുന്നു അവിടെ വേറെ ആരെയും കമ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പ് ചാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്താ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് പൊസിഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല എന്നാണ് മിസ്റ്റർ സ്മിത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മിസ്റ്റർ ബൂൺ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോവാൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ബോർഡിലുള്ള അംഗം മാത്രമല്ല ടൗണിലെ ഒരേ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഓണറുമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അല്ല അതായത് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താണ് അതൊരു ക്ലോസ് ഫൈറ്റായിരുന്നു ജയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവർ ജോവാനിന് വേണ്ടി ഈ സ്കോള ഫസ്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ബൂണിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ പക്ഷേ ഒരു മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് മാർത്തയുടെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥിയായ മാർത്തയുടെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതായത് നമ്മുടെ കഥാനായിക ദ പൗണ്ടിങ് ഇൻ മൈ ഇയേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഔട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഓൺലി എ വേർഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ഫിൽ ടേർട്ട് ത്രൂ മാർത്ത ഇസ് എ മെക്സിക്കൻ റിസൈൻ ഓൺ ടു ഇറ്റ് മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് കെയിം റഷിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് ലക്കിലി
ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മാർത്തയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പിന്നെ പിറ്റേ പിന്നെ അവിടെ വാക്കിയൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് കേട്ടത് മാർത്ത ഒരു മെക്സിക്കനാണെന്നും റെസിഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രാജി വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ടുകൾ മാത്രമാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് റഷ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ദേഷ്യത്തിൽ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഭാഗ്യത്തിന് മാർത്തയുടെ ഭാഗ്യത്തിന് മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് പോയത് മാർത്ത നിന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാർത്തയെ കണ്ടില്ല ഷേക്കിംഗ് ഐ വെയ്റ്റഡ് എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വെൻ ഇൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് മൈ ബാഗ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ഫ്രം ദ റൂ മിസ് എ ബൂൺ ലുക്ക് ഡ് വെൻ ഐ കെയ് ഇൻ ബട്ട് ഡിഡൻ സേ നത്തി ടു ദിസ് ഡേ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഇഫ് ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ട്രാവൽ ഇൻ പി ഫ്രം ബീങ് ഫോർ ബീങ് ലേറ്റ് ഓർ ഹൗ ഐ മേഡ് ത്രൂ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഐ വെൻ ഹോം വെരി സാഡ് ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഇൻ ടു മൈ ഫിലോ ദാറ്റ് നൈറ്റ് സോ ഗ്രാൻഡ് മദർ കുഡിൻ വുഡിൻ ഹിയർ മീ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർത്ത നേരെ ക്ലാസ് റൂമിനകത്തേക്ക് പോയി അവളുടെ ബാഗ് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് അവിടെ മിസ്റ്റർ ബൂൺ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ബാഗ് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് അന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ സമയം ചിലവഴിച്ച് രാത്രി വീട്ടിൽ എത്തി ഗ്രാൻഡ് മദർ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തലയിണയിൽ മുഖം പൊത്തി കരയുകയാണ് മാർത്ത ഇറ്റ്സ് ഇവിടെ ക്രൂവൽ കോ ഇൻസിഡൻസ് that i had overheard that conversation the next day when i the principal called me into his office i know what it would be about he looked uncomfortable and unhappy i decided i wasn't going to make it any easier for him so i looked him straight in the eyes he looked away and fidgeted with the papers on his desk abo uh പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് മാർത്തയെ ഓഫീസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഒരു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ കുറച്ച് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അൺഹാപ്പി ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മാർത്തി മാർത്തയ്ക്ക് സംഭവം അറിയാലോ ഈ ജോവാൻ ഇതിന് പ്രഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സംഭവം മാർത്തയ്ക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് മാർത്ത പ്രിൻസിപ്പാളിനെ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ കഥകൾ നോക്കി തന്നെ നോക്കിയാണ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ഒട്ടും ഈസി ആവരുത് ഈ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി പേപ്പറിലൊക്കെ നോക്കി പ്രിൻസിപ്പൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് മാർത്ത ഹി സെറ്റ് ദേസ് എ ദേസ് ബിൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ പോളിസി ദിസ് ഇയർ റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഹസ് യു നോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബിൻ ഫ്രീ ഹി ക്ലിയർ ഹിസ് ത്രോട്ട് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് ദിസ് ഇയർ ദ ബോർഡ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു ചാർജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് വി സ്റ്റിൽ ഓൺ കവർ ദ കംപ്ലീറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ മാർത്തയുടെ അടുത്ത് പ്രിൻസിപ്പളുടെ കാര്യം പറയണം മാർത്ത ഈ വർഷം പോളിസിയിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഈ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഫ്രീ അല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് ഡോളർ അതിന് ചിലവാകും പക്ഷേ ഈ പതിനഞ്ച് ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ മൊത്തം പൈസ ഒന്നും ആവത്തില്ല കുറച്ച് പങ്ക് മാത്രമേ ആവുള്ളൂ ആ പതിനഞ്ച് ഡോളർ ആണ് ഈ വർഷം മുതൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറയും ഐ സ്റ്റേഡ് അറ്റ് ഹിം ഇൻ ഷോക്ക് ആൻഡ് എ സ്മോൾ സൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്മേ എസ്കേപ്പ് മൈ ത്രോട്ട് ഐ ഹാഡ് ഇൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദിസ് ഇ സ്റ്റിൽ അവോയ്ഡ് ഹെഡ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ മൈ ഐസ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഷോക്കായ വാർത്ത പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ തന്നെ സ്റ്റെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പാൾ വാർത്തയെ നോക്കുന്നില്ല സോ ഇഫ് യു ആർ അനേബിൾ ടു പേ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് ഫോർ ദ ജാക്കറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ലാൻ ഐ ഡിൻ നീഡ് ടു ആസ് ഹു ദാറ്റ് വാസ് അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ഈ സാധനം കൊടുക്കും പക്ഷേ മാർത്തയ്ക്ക് ഇത് ആരാണെന്ന് ഒന്നും ചോദിക്കണം കാരണം ആ മാർത്തയ്ക്ക് അറിയാതെ ജോവാനാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ഓൾ ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഐ കുഡ് മസ്റ്റ് ഐ സെറ്റ് ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സർ ആൻഡ് ലെറ്റ് യു നോ ടുമോറോ ഐ ക്രൈഡ് ഓൺ ദ വാക്ക് ഹോം ഫ്രം ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ഡേർട്ട് റോഡ് വാസ് എ കോട്ടർ മൈൽ ഫ്രം ദ ഹൈവേ സോ ബൈ ദ ടൈം ഐ ഗോട്ട് ഹോം മൈ ഐസ് വെയർ റെഡ് ആൻഡ് പഫി
ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് ഔട്ട് ബാക്ക് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ബീൻ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഗ്രാമ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ബീൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഐ വെൻറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ലുക്ക് ഔട്ട് അറ്റ് ദ ഫീൽഡ്സ് ദ ഹി വാസ് ഐ കുഡ് സീ ഹിം വാക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റോസ് ഹിസ് ബോഡി ബെൻഡ് ഓവർ ദ ലിറ്റിൽ പ്ലാൻസ് ഹോ ഇൻ ഹാൻഡ് ഐ വാക്ക് സ്ലോലി ഔട്ട് ടു ഹിം ട്രൈങ് ടു തിങ്ക് ഹൗ ഐ കുഡ് ബെസ്റ്റ് ആസ്ക് ഹിം ഫോർ ദ മണി there was a cool breeze blowing and a sweet smell of mesquite fruit in the air but i didn't appreciate it i kicked at the dirt clod i want that chocolate so much it was more than just being a valedictorian and giving the little thank you speech for the chocolate on the graduation night it represent 8 years of hard work and expectation abo uh ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആ ബീൻ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർത്ത പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രണ്ട് തട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കയ്യിലൊരു ഹോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൂൾ കിളയ്ക്കുന്ന ടൂളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മാർത്തയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മാർത്തയ്ക്ക് എന്താ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് വേണമെന്ന് താനും കാരണം ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ജാക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കയറി ഇരുന്ന് വാലഡിക്ടോറിനാകുന്ന പ്രൈഡോ അവിടെ കയറി ഇന്ന് സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരവും ഒന്നുമല്ല എട്ട് വർഷത്തെ ആട് വർക്കും എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ചാക്കൽ ഐ നോ ഹൈ ഹാട്ട് ടു ബി ഹോണസ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ്പ ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഒള്ളി ചാൻസ് ഹി സോ മൈ ഷാഡോ ആൻഡ് ലുക്ക് ലോക്ക് പക്ഷേ മാർത്തയ്ക്കറിയാം എന്താ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ അടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് ഹോണസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഇതാണ് മാർത്തയ്ക്കുള്ള ഏക ചാൻസ് ഒക്കെ ചാൻസ് എന്നൊക്കെ മാർത്തയ്ക്കറിയാം ഈ മാർത്തയുടെ നിഴല് കണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നോക്കിയാണ് ഹി വെയ്റ്റഡ് ഫോർ മീ ടു സ്പീക്ക് ഐ ക്ലിയർ മൈ തോട്ട് നെർവസ്റ്റി ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ബിഹൈൻ മൈ ബാക്ക് സോ ഹി കുഡിൻ സി ദം ഷേക്കിംഗ് ഗ്രാൻഡ് പാ ഐ ഹാവ് എ ബിഗ് ഫേവർ ടു ആസ്ക് യു ഐ സെറ്റ് ഇൻ സ്പാനിഷ് ദ ഓൺലി എ ലാംഗ്വേജ് ഹി നോ അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നോക്കി മാർത്ത സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു മാർത്ത ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ പിറക്കി കെട്ടി കാരണം കൈ പിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാൻ ഇരിക്കും കൈയൊക്കെ പിറക്കി കെട്ടി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് സ്പാനിഷ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്പാനിഷ് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഹി സ്റ്റിൽ വെയ്റ്റഡ് സൈലൻ്റ്ലി ഐ ട്രൈഡ് അഗെയിൻ ഗ്രാൻഡ് പാ ദിസ് ഇയർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ സെഡ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഫ്രീ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ മണി ഇൻ ടു മാറോ അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ സം വൺ എൽസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് കെയിം ഔട്ട് ഇൻ എൻ ഈഗർ റഷ് ഗ്രാൻഡ് പാ സ്ട്രേറ്റൺ അപ് ടയർട്ടി ആൻഡ് ലീൻഡ് ഹിസ് ചിൻ ഓൺ ദ ഹോ ഹാൻഡ് ഹി ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഓവർ ദ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഫീൽഡ് വിത്ത് ടൈനി ഗ്രീൻ ബീൻ പ്ലാൻസ് ഐ വെയ്റ്റഡ് ഡെസ്പറേറ്റ്ലി ഹോപ്പിംഗ് ഹി ഹാർട്ട് സേ ഐ കുഡ് ഹാവ് ദ മണി ഇറ്റ് ടേൺ ടു മീ ആൻഡ് ആസ്ക് വെറ്റ്ലി വാണ്ട് എസ് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് മീൻ അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ വർഷം മുതൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഫ്രീ അല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് ഡോളർ ഡോളർ ആവും എന്നാൽ മാത്രമേ തടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള ബീൻ ഫീൽഡൊക്കെ ചോദി നോക്കിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ വാർത്തയിലെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ചാക്കറ്റ് ഐ ആൻസർ ക്യുക്ലി മേ ബി ദ വാസ് എ ചാൻസ് ഇറ്റ് മീൻ യു ഹവ് ഓൺഡ് ഇറ്റ് ബൈ ഹാവിങ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ആർ ഗിവിങ് ഇറ്റ് ടു യു ടു ലേറ്റ് ഐ റിയലൈസ്ഡ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ മാർത്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞു എന്താ ഇതൊരു എട്ട് വർഷത്തിൻ്റെ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന എന്താ ഗിഫ്റ്റാണ് എന്നൊക്കെ മാർത്ത പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാർത്തയ്ക്ക് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം തന്നെ മനസ്സിലായത് ഗ്രാൻഡ് പോ നോ ദാറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് മണി ഇറ്റ് ഫാസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഐ വെൻ ബാക്ക് ടു ഹോയിങ്
അങ്ങനെയാണ് പൈസ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അല്ല ടെൽ യു പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് പേ ദ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് നീ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളിന് പറയും ഞാൻ പതിനഞ്ച് ഡോളർ അടക്കില്ല ഐ വാക്ക് ബാക്ക് ടു ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ലുക്ക് മൈ സെൽഫ് ഇൻ ദ ബാത്റൂം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഐ വാസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇവൻ ദോ ഐ നോ ഹി വാസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ആംഗ്രി വിത്ത് ദ ബോർഡ് ഹു അവർ ദ വെയർ വൈ ഡിറ്റ് ദ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ റൂൾസ് ജസ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് മൈ ടേൺ ടു വിൻ ദ ജാക്കറ്റ് ദോസ് വെദർ ഡേസ് ഓഫ് ബിലീഫ് ആൻഡ് ഇന്നസെൻസ് I was very sad and withdraw girl who dragged into the principal's office the next day this time he didn't look me in my eyes what did your grandfather say i said very say i have sat very straight in my chair he said to tell you that he won't pay the 15 dollars oh na athirche martha evle veetilekku poi korche neram bathroom la kadha nadachirunnu grandfather nadathu deshyam undu marthakku ബോർഡിൻ്റെ അടുത്തും ദേഷ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ശരി എന്ന് വാർത്തയ്ക്ക് അറിയാം എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയി നേരെ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ റൂമിൽ പോയി പ്രിൻസിപ്പാൾ ചോദിക്കുകയാണ് വാർത്തയുടെ അടുത്ത് എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞത് വാർത്ത ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു ആ പൈസ അടയ്ക്കില്ല ദ പ്രിൻസിപ്പൾ മഥേഡ് സംതിങ് ഐ കുഡിൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർ ഹിസ് ബ്രീത്ത് ആൻഡ് വാക്ക് ഓവർ ടു ദ വിൻഡോ വിൻഡോ ഹി സ്റ്റുഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് സംതിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഹി ലുക്ക് ബിക്കർ ദാൻ യൂഷ്വൽ വെൻ ഹി സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ഹി വാസ് എ ടോൾ ഗോൺ മാൻ വിത്ത് ഗ്രേ ഹെയർ ആൻഡ് ഐ വാച്ച് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ഹെഡ് വൈ ലൈ വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ഹിം ടു സ്പീക്ക് വൈ ഹി ഫൈനലി ആസ്ഡ് യുവർ ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാസ് ദ മണി ഹി വോൺസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏക്കർ റാഞ്ച് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്തോ ചുണ്ടിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ഒക്കെയോ ആരും കേൾക്കാതെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ആ വിൻഡോയിലൂടി പുറത്തേക്ക് നോക്കി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ നല്ല ഉയരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഗ്രേ ഹെയറൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്നിട്ട് പ്രിൻസിപ്പാൾ തിരിച്ച് വാർത്തയെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ ലാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹായ് ലുക്ക് ടീം ഫോഴ്സിങ് മൈ ഐസ് ടു സ്റ്റേ ഡ്രൈ ഐ നോ സർ but he said that if i had to pay for it then it wouldn't be a scholarship jacket i stood up to leave i guess you will just have to give it to java i hadn't mean to say that it had just slipped it i almost to the door when he stopped me martha wait abo na kannir vararedu ennalla intention lude enne കറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മാർത്ത പറയുകയാണ് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് പൈസ അടക്കണമെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ആവത്തില്ല സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇന്ന് ആ എട്ട് വർഷത്തെ ഹാർഡ് വർക്കിനും ആ ഡെഡിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു 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 ഗിഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ആവില്ല എന്നിട്ട് മാർത്ത ബാക്കി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ അടുത്ത ആളായ ജോഹാന് കൊടുത്തോളൂ എന്നൊക്കെ ഇൻറ്റൻഷനിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ പുറകുന്ന പ്രിൻസിപ്പാൾ വിളിക്കുകയാണ് മാർത്ത വെയ്റ്റ് ഐ ടേൺ ആൻഡ് ലുക്ക് ലറ്റ് ഹിം വെയ്റ്റിംഗ് വാട്ട് ഹിറ്റ് ഹീസ് വാട്ട് നൗ ഐ കുഡിൻ ഫീൽ മൈ ഹേർട്ട് പൗണ്ടിങ് ലൗഡ്ലി ഇൻ മൈ ചെസ്റ്റ് സംതിങ് ബിറ്റർ ആൻഡ് വൈൽഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് വാസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഇൻ മൈ മൗത്ത് ഐ വാസ് അപ്രൈഡ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി സിക്ക് ഐ ഡിഡൻ നീഡ് എനി സിമ്പതി സ്പീച്ചസ് ഹിസ് ഐഡ് ലൗഡ്ലി ആൻഡ് വെൻ ബാക്ക് ടു ഹിസ് ബിഗ് ഡെസ്ക് ഹി വാച്ച് മീ ബിറ്റിംഗ് ഹിസ് lip okay we will make an exception in your case i will tell the board you will get your jacket avo na tirise adeyathina mohath nokkipo maarthike nalla endha oru emotionally down aanu maartha nenjukku nalla nanu irikkunnundu allengi oru vayyatha kanakkulla reethil aanu maartha nikkunnathu avarkku ini oru sympathy speech ne onnu aavashyam illa അപ്പോൾ മാർത്തയെ നോക്കിയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പാൾ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ തരാം ഞാൻ ബോർഡുമായി സംസാരിക്കാം നിനക്ക് നിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് കിട്ടും ഐ കുഡ് ഹാർഡ്ലി ബിലീവ് മൈ ഇയേഴ്സ് ഐ സ്മോക്ക് ഇൻ എ ട്രംബിളിംഗ് റഷ് ഓ താങ്ക് യു സർ സഡൻലി ഐ ഫിൽ ഗ്രേറ്റ് അഡി ഇൻ നോ അബൌട്ട് അഡ്രനാലിൻ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്
at the end of the day mr smith winked at me and said i hear you are getting the scholarship jacket this year അപ്പോൾ മാർത്തയ്ക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല മാർത്ത മാർത്തയ്ക്ക് അന്ന് അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മാർത്തയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ എൻ്റെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാർത്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ നല്ല ഇമോഷണലി ഭയങ്കര റൈസായി മാസത്തിൻ്റെ അത്ര ഉയരം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുള്ളി ചാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു 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 ഫീലിംഗ് മാർത്തയ്ക്ക് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ മാർത്ത മിസ്റ്റർ സ്മിത്തിനെ കണ്ടു മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ കേട്ടു നീ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കേട്ടാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ഹിസ് ഫേസ് ലുക്ക് ആസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് ഇന്നസെൻറ്റ് ആസ് എ ബേബി ആസ് ബേ ബേബീസ് ബട്ട് ഐ നോ ബെറ്റർ വിത്തൗട്ട് ആൻസറിങ് ഐ ഗേ ഹിം എ ക്യുക്ക് ഹക്ക് ആൻഡ് റാൻ ടു ദ ബസ് ഐ ക്രൈഡ് ഓൺ ദ വോക്ക് ഹോം അഗെയിൻ ബട്ട് ദിസ് ടൈം ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി ഐ ഗുഡ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ടു ടെൽ ഗ്രാൻഡ് പാ ആൻഡ് റാൻ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ വീൽ I joined him in the row where he was walking and without saying anything I crossed down and started pulling up the weeds with my hands. Grandpa walked alongside me for a few minutes and he didn't ask what ha- happened. After I had a pile of weeds uh, between the rows, I stood up and faced him. The principal said he is making an exception for me, Grandpa. I am waiting the jacket after all. That's after I told him what happened. യു സെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഈ സ്മിത്തിനെ കണ്ട് ഒന്ന് ഹഗ്ഗങ്ങ് ചെയ്തിട്ട് മാർത്ത ബസ്സിലേക്ക് ഓടി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയത്ത് നേരെ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി ആ റോയിലിരുന്ന കുറച്ച് വീഴ്സൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കാര്യം പറയുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു എക്സെപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ് ഫാ ഗ്രാൻഡ് ഫാ ഡിഡൻസ് എനിത്തി ഹി ജസ്റ്റ് ഗേവ് മീ എ പാറ്റ് on the shoulder and smile he pulled out the crumbled red handkerchief that he always carried in his back pocket and wiped the sweat off his forehead better go see if your grandmother needs any help with supper i gave him a big grin he didn't fool me he skipped and ran back to the house whistling some silly tune from grandfather desu onnum paranilla onnu thole chetti chirikka mathram seidu എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റ് ഇരുന്ന റെഡ് ഹാൻഡ് ഗ്ലാസിൽ എടുത്ത് വിയർ പോയി കുറച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നീ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ഇനി സപ്പറിലേക്ക് വല്ല ഹെൽപ്പും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം പറയുകയാണ് തിരിച്ച് സില്ലി ട്യൂൺസ് പാടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടി മാർത്ത പോണെടുത്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ കഥ തി